Myślę, że opowiadając o filmie Kano i o filmie Popiół i Diament, trzeba może, żebym zwierzył się z pewnej, jakby ze swojego też i życia osobistego. Nie, żeby wchodzić w niepotrzebne szczegóły, tylko żeby powiedzieć prostą rzecz, mianowicie, że moje życie systematycznie od tych pierwszych filmów zostało całkowicie podporządkowane robieniu filmów. Ja nie, nie, właściwie żadne inne sprawy. Potem, po, po kilku latach, zacząłem pracować w teatrze. To była moja druga wielka namiętność, ale tu odsuwałem wszystkie sprawy osobiste, wszystkie sprawy, które by w jakiś sposób mogły oderwać mnie od jedynego tematu, który stał się celem mojego życia, mianowicie robienie filmów. Może dużo straciłem przez to, może nie byłem dość uważny na innych ludzi, na otoczenie, no ale muszę powiedzieć, że kino porwało mnie całkowicie i, i Próbowałem potem uczyć w szkole filmowej w Łodzi, ale jak powiedziałem, ze szkołą filmową w Łodzi się szybko rozstałem i niechętnie do niej potem wracałem. Zresztą szkoła też jakby nie, nie potrzebowała mnie specjalnie, a moje dwukrotne próby, żeby uczyć się w szkole, skończyły się właściwie niepowodzeniem. Także i edukacja nie stanowiła dla mnie jakiegokolwiek pociągającego tematu, bo to często się zdarza, że młodzi reżyserzy po pierwszym, drugim filmie myślą, że znajdą czas na to, żeby się przygotować do arcydzieła, no i zaczynają uczyć innych. To jest, wydaje mi się, zły, zły kierunek, dlatego że po prostu uczenie staje się substytutem robienia filmu. Oni nie stają przed problemami, które są prawdziwymi problemami reżysera, który musi rozwiązywać codziennie swoje zadania reżyserskie, tylko opowiadają o tym, że kiedyś takie problemy przed nimi stały. To jest zupełnie co innego. Także, no i co było szalenie istotne, byłem bezgranicznie zdrowy. To zresztą towarzyszyło. Dzięki temu mogłem robić tyle filmów, dzięki temu mogłem pracować w teatrze, jeździć, podróżować. Po prostu zdrowie nie do zdarcia. A myślę, że chory reżyser jest nieszczęściem dla tych, którzy z nim pracują, dlatego że się zwraca za bardzo uwagę na siebie. Inni na niego zwracają uwagę. Nie zwracają na niego uwagę jako na przywódcę tego, który czy deszcz, czy śnieg, czy świt, czy noc stoi i robi zdjęcia, tylko patrzą, że on coś się pokłada. To jest źle. Myślę, że tu los szczęśliwie pozwolił mi dożyć e, e, późnego wieku, kiedy pierwszy raz właściwie spotkałem się z chorobą serca w 1999 roku. Musiałem przejść operację, to jest właśnie pierwsze moje zetknięcie ze szpitalem, pierwsze moje zetknięcie naprawdę z tym, że jako reżyser mogę być nie, nieobecny w jakichś sprawach, które mnie bezpośrednio dotyczą. Mówię o tym dlatego, że to odpadła mi szalenie ważna rzecz, mianowicie nie zajmowałem się sobą, nie zajmowałem się swoim zdrowiem, nie zajmowałem się swoją, że tak powiem, karierą, bo ona nie dotyczyła niczego innego poza robieniem filmów. Mnie tylko zależało na tym, żebym mógł zrobić następny film. Nie, odci nie odcinałem też kuponów od tego, co zrobiłem. Nie starałem się udowodnić, że ponieważ zrobiłem jakieś filmy, to mi się coś z tego powodu należy. A też pracowałem nad wieloma projektami, które nie doszły do skutku, tak jak opowiadałem o moich przygodach z chłaską. Dwa filmy, które miałem z nim realizować, które nie doszły do skutku. Takich filmów z czasem naskładało się coraz więcej i myślę, że w moim archiwum jest więcej niż 100, 110, może nawet 120 projektów niezrealizowanych. Z tym, że nie chciałbym być źle zrozumiany. Te projekty nie dlatego nie zostały zrealizowane, że cenzura stanęła naprzeciw. Oczywiście ogromna Część z nich po prostu była projektami, które w tym czasie 
nie mogły być zrealizowane, bo były jakby poza programem, poza tym, tym, jakie się filmy robiło. A trzeba jedną rzecz ważną pamiętać, że z jednej strony ja nie starałem się narzucić jako reżyser udanych filmów kanał czy popiół i diament, ale z drugiej strony też i władza dawała do zrozumienia nam, że to nie są żadne nasze zasługi. My wam pozwoliliśmy zrobić film popiół i diament i to wy powinniście nam być Wdzięczni.